Não é verdade? Uhum. Deus não vai arrebatar a igreja sem antes desferir um golpe mortal contra Satanás. Nós não vamos subir porque a igreja é coitadinha, a igreja é massacrada, a igreja é uma igreja derrotada. Ela não vai subir por causa disso. Porque o diabo a derrotou. Porque o diabo conseguiu massacrar a igreja, conseguiu oprimir a igreja, por isso ela vai subir. Não! Ela vai subir porque vai ter se cumprido todos os propósitos de Deus através da igreja. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15, 25, se não me engano, que o último inimigo a ser vencido é a morte. E eu falei que Satanás vai ser esmagado, como diz na palavra, esmagado debaixo dos nossos pés. Os pés é a igreja, os pés de Jesus é a igreja. Porque a igreja é o corpo de Jesus. Amém? Você está entendendo até aqui? Amém. Então, queridos, vai acontecer algo poderoso para esta igreja. Porque o melhor está por vir. E o, o final é melhor do que o começo. O final é melhor. Você não, você não tenha dúvida disso. Que a igreja vai ser levantada de uma forma como nunca foi antes. Glória a Deus. Pressionada por toda aquela igreja. O homem chegar diante de Jesus e se ajoelhar e se prostrar e adorar, pega um pouco. Aí tem. Porque muita gente não tinha feito isso em nem seus discípulos. Ainda não tinham tido aquela atitude. Muitas vezes ainda muitos de nós não tivemos a atitude correta. De adorar Jesus por aquilo que ele é. E aquele homem não quis saber, não ligou para aquela multidão. Havia uma multidão lá. Vocês sabem, Jesus estava sendo até apertado pela multidão. E aquele homem não quis nem saber o que o dizia, deixar de dizer. Eu vou adorar e só se adoro um Deus. Então ele estava reconhecendo: Jesus é Deus. Fazer do milagre é Deus. Não é que ele é, Jesus é Deus, e sempre ele será. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não quis nem saber. Se jogou no chão, adorou de rosto em terra e adorou. Mas já pararam para pensar nisso? Ele buscou de uma forma correta. Sofri de graça. E tem muita gente que sofre de graça. Tem muita gente que perde muito tempo. Tem muita gente que espera tempo demais para ir até Jesus. Da forma certa. Vai ser quebrado esse estilo. Aleluia. Muito bem. Vamos lá. Jesus levantou-se e o seguiu juntamente com seus discípulos. Uma multidão, Jesus estava na casa de uma pessoa só diante daquela multidão que estava ali. Mas, de repente, aconteceu uma outra coisa. Certa mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou por trás dele e tocou na orla do seu manto. Por que que está aqui na orla do seu manto? Muitas pessoas tocaram no manto de Jesus e muitas foram curadas porque tocaram no manto de Jesus. Mas aí teve uma situação. Ela tocou na orla do seu manto. Jesus é o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito. Amém, não? Amém. Ele foi para uma cruz para nos perdoar de uma vez por todas e para tornar o caminho livre, o acesso livre a Deus. Por isso que a palavra diz que nós possamos, podemos entrar hoje com ousadia na presença de Deus. Mas eu vou te dizer algo, muitos de nós não temos entrado na presença de Deus com ousadia. E este homem chamado Jairo entrou na presença de Deus com ousadia. 
Está bem? Porque é que só ousadia para fazer o que ele fez. Muitas vezes nós somos cheios de coisinhas, de regras, e às vezes nós vemos que criamos essas regras, esses estigmas, essas regras que precisam ser quebradas. Amém. Amém. Precisamos entender que nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus e receber as coisas sim que estamos precisando. Salvação. Em muitas áreas que às vezes não estão salvas. Ela dizia consigo se eu somente o que, que ela fez, o que, que ela disse, o que, que aquela mulher falou e qual a revelação que ela teve no seu espírito. Come on, vem aqui. Salmo 133. Estou voltando. Glória a Deus. Tem algumas pessoas aqui embaraçadas com o negócio dessa vida. Eu quero dizer algo. Hoje, muitos embaraços vão ser rompidos. Aleluia. Vão ser quebrados em nome de Jesus. Creia se puder. Quão bom e suave que os irmãos vivem união. Todo mundo acho que conhece isso. É como óleo, mas tem algo aqui. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, peraí. olha o preço sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba é conhecimento. Quando você vê um ancião de barba, você tem uma revelação, conhecimento, significa que ele tem maturidade, conhecimento. A barba de Arão, Arão era sacerdote, não era? Amém ou não? Amém. Mas Jesus é o